আজকে নন কেডার গণিত সমাধান অর্থাৎ পদ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা যে পরীক্ষাটা 17 8 2022 এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে সকল গণিত এসেছিল প্রত্যেকটা গণিত অতি সহজ ব্যাখ্যায় কিভাবে উত্তর নির্ণয় করবেন এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব অবশ্যই শেষ পর্যন্ত থাকবেন কারণ প্রত্যেকটা গণিত অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ গণিতটা হচ্ছে যে একটি শহরে জনসংখ্যা প্রতি বছর 5% বৃদ্ধি পায় ওই শহরের জনসংখ্যা হচ্ছে 30 লক্ষ দুই বছর পর ওই ওই শহরের জনসংখ্যা কত হবে আপনাকে এক মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি চক্রাকারে হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে মূল কনসেপ্ট অর্থাৎ চক্রাকারে যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় সেজন্য আপনি যদি এই গণিতটা চক্র বৃদ্ধি মূলধনের যে সূত্র সেই সূত্র अप्लाई করে আপনি এটা সমাধান নির্ণয় করেন তাহলে আপনি খুব সহজে কি করতে পারবেন কম সময়ে এটা সমাধান নির্ণয় করতে পারবেন এখন আমরা সেই পদ্ধতিটাই অবলম্বন করব ঠিক আছে প্রথমে আমরা জেনে নিব যে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এর ক্ষেত্রে যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে c p 1 r টু দা পাওয়ার n অর্থাৎ এখানে c হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আর এখানে p হচ্ছে আসল আর এখানে r হচ্ছে বৃদ্ধির হার মুনাফা বৃদ্ধির হার আর n হচ্ছে এখানে সময় ঠিক আছে এগুলোর সাথে আমাদের পরিচিত অবশ্যই আমরা সবাই জানি যে এখানে এই সূত্রের ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি আর মুনাফা ক্ষেত্রে যে সূত্রটা সেটার ক্ষেত্রে p হচ্ছে আসল r হচ্ছে হার ঠিক আছে আর n হচ্ছে সময় এটা আমাদের সবার জানা আর এখানে c হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধন এখন এই সূত্রের মাধ্যমে এই গণিতের সমাধান করব কোরিক গ্রাম থেকে মাসুদ রানা হ্যাঁ স্বাগতম অবশ্যই শেয়ার করবেন শেয়ার করছেন না এই আর কি বিষয় যাই হোক তাহলে এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা এই গণিতের সমাধান নির্ণয় করব এজন্য যেহেতু এখানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র না মুনাফার ক্ষেত্রে যে গণিতটা সেটা না সেই জন্য আপনাকে ধরে নিতে হবে আমরা যদি ধরে নেই যে মোট যে জনসংখ্যা মোট যে জনসংখ্যা সেটাকে আমরা ফি ধরে নেব আমরা এই সূত্রে কিন্তু আমরা যখন আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের ক্ষেত্রে সূত্রটা ইউজ করি তখন কিন্তু আমরা এখানে পি কে আসল মনে করি আর এখানে আমরা মোট যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যাকে পি ধরে নেব এজন্য আপনি ধরে নেবেন যে মোট জনসংখ্যা এই কথাটা লিখবেন যে মোট জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যা পি ইকুয়াল 30 লক্ষ আপনি প্রথমে এটা এইভাবে লিখবেন তারপরে এটাকে সংখ্যায় প্রকাশ করবেন তাহলে এটা হচ্ছে 30 লক্ষ ঠিক আছে আমরা এটাকে কথায় থেকে সংখ্যায় প্রকাশ করলাম এটা আমরা বুঝলাম এখন এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে 5% ঠিক আছে অনেক সময় গণিতটা কিন্তু প্রতি হাজারে 5% এরকম করেও থাকে যাই হোক এখানে প্রতি হাজারে কথাটা উল্লেখ নাই প্রতি বছর এটা উল্লেখ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব যে বৃদ্ধির হার এখানে বৃদ্ধির হার হচ্ছে আর আমরা এই সূত্রে কিন্তু মুনাফার হার ব্যবহার করি কাকে আর কি ব্যবহার করি এখানে আমরা বৃদ্ধির হার ব্যবহার করব 5% ওকে হয়ে গেল আমাদের তারপরে এখানে দুই বছরের কথা উল্লেখ আছে যে দুই বছর পর জনসংখ্যা কত হবে এখন আমরা এটাকে সময় ধরে নিব n n হচ্ছে 2 ঠিক আছে এখন আমরা যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে c অর্থাৎ দুই বছর পর মোট জনসংখ্যা কত হবে যদি জনসংখ্যা যেহেতু চক্রাকারে বৃদ্ধি পায় এইজন্য কিন্তু আমি এই সূত্রটা ইউজ করে আর সমাধান নির্ণয় করছি ঠিক আছে আশা করি বিষয়টা ভালো করে বুঝবেন যদি আপনি আপনার বুঝতে অসুবিধা হয় সাথে সাথে কমেন্টে জানাবেন আমাকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা নির্ণয় করব যদি আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করি তাহলে আমরা এই কথাটা লিখব যে দুই বছর পর দুই বছর পর জনসংখ্যা হবে জনসংখ্যা হবে এই কথাটা লিখব লিখার পরে আমরা এখানে সূত্রটা अप्लाई করব 1 প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এখন এখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে নেব ঠিক আছে এখানে ফি হচ্ছে 30 লক্ষ আমরা এখানে 30 লক্ষ বসিয়ে নেব আর এখানে আমরা বসাবো 1 এই 1 সূত্রের 1 আমরা এটাকে ইংলিশ ফরমে না লিখে এভাবে লিখব তারপরে এই আর এর মান হচ্ছে 5% আর এন হচ্ছে কি 2 বাস এটাকে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে মোট যে জনসংখ্যা সেটা চলে আসবে ঠিক আছে थैंक यू দেখেন এখানে আমরা একটু কাজ করে নিব 
আমরা ভিতরে একটু কাজ করে নিব আর শূন্যের দিকে অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে ছয়টি শূন্য হবে ঠিক আছে আপনি যদি এখানে পাঁচ পার্সেন্টের জায়গায় এক শতভাগের পাঁচ লিখবেন ঠিক আছে পার্সেন্টেজ চিহ্ন আমরা তুলে দিব ওকে এই পাশে বাকি সমাধানটা আমরা করে নিব এখন এখানে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটাই আমরা লিখব সেম এখন এখানে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে একটু সরল করে নিতে হবে এখানে এক শত লসাগু নিতে হবে ঠিক আছে যদি আপনি এক শত লসাগু দেন তাহলে এটা হবে এক শত অর্থাৎ এই এক শত একের সাথে গুণ হবে এক শত হবে আর সাথে যুগ হবে পাঁচ তার মানে এখানে হবে এক শত পাঁচ ওকে আর গাত হবে দুই এখন এটা আপনি দশমিক বগ্নাংশে নিবেন না না নিয়ে যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এইভাবে আপনাকে কাজটা করতে হবে যে যেহেতু এক শতভাগের পাঁচ এটার গাত হচ্ছে দুই এটাকে আপনি দুইবার গুণ আকারে লিখবেন ঠিক আছে দুইবার গুণ আকারে লিখবেন ওকে এখন আপনি এখানে লোক ইষ্ট করবেন লোক ইষ্ট করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে টেকনিকটা অবলম্বন করতে হবে এই একের সাথে দুটি শূন্য আছে আপনি এইভাবে এই দুটি শূন্যকে বাদ দিলেন প্রথম তারপরে একের সাথে দুটি শূন্য আছে আপনি এইভাবে এই দুটি শূন্যকে বাদ দিলেন তারপরে এখানে যে সংখ্যাটা থাকে সেটা আপনি লিখে দিবেন ঠিক আছে তিন শত থাকে ঠিক আছে তার মানে এখানে থাকবে তিন শত তারপরে এখানে থাকবে এক শত পাঁচ আর এখানে হবে এক শত পাঁচ এখন এই সবগুলো সংখ্যাকে আপনার গুণ করতে হবে ঠিক আছে আপনি এই সবগুলো সংখ্যাকে যদি গুণ করেন তাহলে এখানে তেত্রিশ লক্ষ সাত হাজার শত এটা পাবেন তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে দুই বছর পর জনসংখ্যা হবে তেত্রিশ লক্ষ সাত হাজার পাঁচশত জন অর্থাৎ এই গণিতটা যখন প্রতি হাজারে বলা থাকে যদি বলা থাকতো এখানে যে প্রতি হাজারে ভালো করে খেয়াল করেন যে প্রতি হাজারে যদি এখানে প্রতি বছর উল্লেখ না থেকে বলতো প্রতি হাজারে তাহলে এখানে একদম সিম্পল একটা বিষয় এখানে আর এর মানটা হতো এক হাজার বাগের পাঁচ ঠিক আছে তখন এখানে পার্সেন্টেজ লেখা চলবে না ঠিক আছে তখন আপনি আর এর মানটা সরাসরি এক হাজার বাগের পাঁচ লিখবেন অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে যে একটি বগ্নাংশের হর তার লোভের তিন গুণ অপেক্ষা এক কম ঠিক আছে যদি ওই বগ্নাংশের হরের সাথে ফোর প্লাস অর্থাৎ ফোর যুগ করা হয় এবং লোভ থেকে ওয়ান বিক করা হয় তবে বগ্নাংশের মান হবে ওয়ান বাই সিক্সের সমান বগ্নাংশটি নির্ণয় করুন এই টাইপের গণিতগুলো কিন্তু শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা না এমসিকে পরীক্ষায় এসে থাকে খেয়াল করেন একটি বগ্নাংশের হর তার লবের থেকে লব লবের তিন গুণ অপেক্ষা ওয়ান ক এই যে হর যেটা সেটা কিন্তু লবের সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য আমরা যদি ধরে নেই যে ধরি বগ্নাংশের যে লব সেটা ধরি তাহলে আমাদের বুঝতে সহজ হবে তাহলে আমরা ধরে নিব যে যে বগ্নাংশের লব এক্স আমরা যদি ধরে নেই যে বগ্নাংশটির লব ছিল এক্স এখন এই জায়গায় আপনাকে কেয়াল করতে হবে এখানে কিন্তু বলা আছে যে হর যেটা হবে সেটা তার লবের তিন গুণ অপেক্ষা ওয়ান কম হবে তার মানে যে হর হবে সেটা হবে লবের ত্রিগুণ অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তিন গুণ অপেক্ষা ওয়ান কম বলতে কিন্তু এটাই বোঝায় যে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান সিম্পল একটা বিষয় যে যে বগ্নাংশটা হবে সেই বগ্নাংশর যে হর হবে সেটা লবের তিন গুণ অপেক্ষা ওয়ান কম হবে তার মানে আমাকে ধরতে হবে লবকে প্রথমে যদি আমি লবকে ধরি আর লবের সাথে কিন্তু হরের তুলনা করা হয়েছে যেহেতু লবের সাথে তুলনা করা হয়েছে সেজন্য আপনাকে অবশ্যই আগে লব ধরে নিতে হবে আমরা লব ধরে নিলাম কত এক্স যেহেতু হর লব অপেক্ষা অর্থাৎ লবের তিন গুণ অপেক্ষা ওয়ান কম এই জন্য আমরা থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান লিখলাম এই বিষয়টা আশা করি নিশ্চিত কমন এখন আমরা দেখেন যদি আমরা বগ্নাংশটি নির্ণয় করতে যাই আমরা জানি যে বগ্নাংশের লব উপরে থাকে এবং হর নিচে থাকে তাহলে এই লব আমরা এখানে লিখে দিব আর হর আমরা নিচে লিখে নিব তাহলে আমাদের বগ্নাংশটি হয়ে গেল কিন্তু পরের যে কথাটা যদি যদি ওই বগ্নাংশের হরের সাথে সিম্পল বিষয় প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি আমরা যে বগ্নাংশটা নির্ণয় করলাম সেই বগ্নাংশটা আমরা লিখব শুরুতে 
x 3x minus 1 ये बॉग्नांग छोटा लिख बो एक ओन देख बो जी ये बॉग्नांग से होरेश साथे की जुक करते हो बा बिक करते हो बे लोबे साथे की जुक तो बा बिक करते हो बे शेटा हम रायकों कर बो एक ओन जुदी वो ये बॉग्नांग से होरेश साथे फोर जुक करा है अमरा होरेश साथे फोर जुक करे दी बो ठीक है से एवो लोब ते के वन बिक शेठाय किंतु ऐकाने बाला आशा करूँ ये बिषय टा क्लियर प्रश्नों में तो किंतु आम्रा इताई लिख बो ठीक है से एकोन इटे के कैलकुलेशन करे ऐकान दिके आम्रा दे चौलो केर मान एक्स से नियास थे होगे ऐकान दिके जो दे आम्रा कैलकुलेशन करे ताहोले एक्स माइनस वन ऊपरे थक बे आर नीचे देखेन � तार परे आमादेर काज होच्छे क्रॉस गुणन करें दिवो। एकोन क्रॉस गुणन करार के त्रे ऐकने आम वने के अमर एक ता बूल काज कुरी माइनस चले आशे वने क्षण शोमा दाने के त्रे आपना क्या बार माइनस वन दारा ऊबे को के गुण करते होए। ये शोमा शटा जाते ना होए। शे जन्नो आपनी क्याल कर बेन जे आपनी ईवाबे क्रॉस तार मने प्रथमे जो दी अमरा बोरो टले की ताहोले माइनस आज बेना ठीक है से ये कष्ट आपने ये बाबे कर बेन ताहोले सिक्स दरा आपने एक्स माइनस वन इटे के आपने गुन करे दी बेन अत सिक्स इनटू एक्स माइनस वन इटे के ये बाबे लिखते पड़े ठीक है से तार पड़े वन शते थ्री एक्स प्लस वन गुन हो बे अमरा तार पर एक ने 3x प्लस 3 इट होगी। एक ओन आमादेल जी है तो उद्देश्य होती है एक्सर मानी नहीं करा है। इधर ना हमरा शब्द गुलो एक्स पॉड शब्द बोली तो शब्द गुलो हमरा एक पश्चिम नहीं आएगा। अतः 6x इका ने जी प्लस से 3x सिलो शेटा जो भी पक्कन तो करा है माइनस से 3x होगी। ओके ये दिके थक बे� एक ओन आपने एक ने बिग करें सिक्स एक्स तक के थ्री एक्स चला जाए तक बे थ्री एक्स आर एक ने थ्री प्लस सिक्स नाइन होगे ओके आर एक ने जो दी आपने उबाई पक्को के अतः आपने जो दी एक्स एक्स आते जेहतु चेयर गुण संपर्क को जो दी पक्कन तोर करें ताहले नाइन बाई थ्री होगे तार मने एक ने एक्स सर्मान मान बसिए तीन गुनों पे क्या एक को आप तो जिधि त्रिया तीन गुन करें ताहले नाइन पावे आर एक ने दवा से एक एक ने किन्तु बोला ही चिलो तीन गुन देखे एक कम हो बे हॉर्स अच्छा कोई ये पोस्टर टक क्लियर हमरा एक गुनी टा देखी तीन लोगों ने जो गुनी टा एस क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल वन होले ए प्लस बी होल स्क्वा� ठीक है सर हमरा जेरा शीटर मानी नहीं करवो शेरा शीटर का नाम लिख बो हमरा जेरा शीट मानी नहीं करवो शीटर हमरा इतना लिख बो जे प्लस बी होल स्क्वायर ए टू दी पावर सिक्स प्लस बी टू दी पावर सिक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एक ने आपने किस जे कष्ट करते होंगे आपने के ख्याल रखते होंगे � आपना कि एक ने प्रत्यक्ता राशि थी s क्वायर प्लस b क्वायर ये रुकों आकरे आपने जाते नियर्स थे परे शेक अष्टय आपना के कुत्त होगे एक ने किंतु s क्वायर प्लस b क्वायर चले आज भी कारण हमने जानी जी f प्लस b हो स्क्वायर जो शूत्र डर जो दिया हमरा एक ने बीस लेशन करी ताहले एक ने s क्वायर प्लस b क्वायर एक ने s क्वायर प्लस b a plus b whole square एक ओन आपने क्या कहने एक तस सेकंड बैकेट यूज़ करते होंगे जेतु बैकेट भीतर ए फास्ट बैकेट चले आज भी 
এখন ভিতরে যদি আপনি এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার 6 কে আপনি দুই ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন ভিতরে স্কয়ার রাখতে পারেন বাইরে কিউব দিতে পারেন অথবা ভিতরে কিউব দিতে পারেন বাইরে স্কয়ার দিতে পারেন এখন এখানে আপনি কোনটা अप्लाई করবেন কোনটা अप्लाई করলে আপনার এ স্কয়ার আসবে যেটা আপনার টার্গেট অর্থাৎ এ স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার আপনি এটা ইউজ করতে হবে কারণ এখানে যদি এটা ইউজ করেন তাহলে আপনি এখানে এ স্কয়ার পাবেন আর আপনি যদি এটা ইউজ করেন তাহলে এ কিউব চলে আসবে ঠিক আছে এজন্য আপনি এটা ইউজ করবেন এটা যদি ইউজ করেন তাহলে আপনি ভিতরে লিখবেন স্কয়ার বাইরে দিবেন 3 কারণ আমরা জানি যে গাত এবং গাত পরস্পর গুণ হয় তাহলে 2 এবং 3 যদি গুণ হয় তাহলে হবে 6 ঠিক सेम প্রক্রিয়ায় আপনি এখানে বি স্কয়ার এবং কিউব এটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তারপরে যেটা দেওয়া আছে যে 3 এ স্কয়ার বি স্কয়ার সেটা আপনি লিখে দিবেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলেন তারপরে -2 ab এটা আপনি লিখে দিবেন ঠিক আছে এখন দেখেন আমাদের একটা ফর্মুলা আছে কিন্তু জানা আছে যে a কিউব প্লাস b কিউব যে ফর্মুলাটা যদি কারো জানা না থাকে দেখে নিতে পারেন যে a কিউব প্লাস b কিউবের যে অনু সিদ্ধান্তটা সেটা হচ্ছে a প্লাস b হোল কিউব माइनस थ्री ए बी इनटू ए प्लस बी क्या करें ये उन उसी दिन तो उन शरीर अम्र एक ने कास कर बो जी इटा की एक ही दर बो अतः ए स्क्वायर के ए दर बो बी स्क्वायर के बी दर बो तार पर एक ने एक ही हो बे बी की हो बे जो दी अम्र ये उन उसी दिन तो उन शरीर बसाई ताहोले किन्तु इटा ये रकम हो बे आर एक ने আমি a স্কয়ার এবং b স্কয়ার পাশাপাশি রাখলাম মানটা বসানোর জন্য আমরা কিন্তু সূত্র লেখার সময় এভাবে লিখি a স্কয়ার 2ab b স্কয়ার ঠিক আছে এখন আপনি এখানে কেয়াল করেন যে এটাকে যদি আপনি a ধরেন এটাকে যদি b ধরেন তাহলে এখানে a কিউব b কিউবের অনু সিদ্ধান্ত চলে আসে শেষ অনু সিদ্ধান্ত হলো হচ্ছে কি a a b হোল কিউব অনু সিদ্ধান্তটা হচ্ছে a b হোল কিউব যেহেতু এখানে a হচ্ছে ব্র্যাকেটের ভিতরেরটা b হচ্ছে ব্র্যাকেটের ভিতরেরটা তাহলে a b হোল কিউব 3ab যেহেতু এখানে a হচ্ছে a স্কয়ার 3 এর সাথে a স্কয়ার হবে b হচ্ছে b স্কয়ার 3 এর সাথে b স্কয়ার হবে অর্থাৎ 3ab ইনটু a b a b বলতে কি বোঝায় ব্র্যাকেটের যে ভিতরের অংশটা আর ভিতরের অংশটা এই 3 হচ্ছে এই যে গাত যে 3 সেটা হচ্ছে সূত্রে এটা মনে রাখতে হবে তারপরে আপনি -2ab দিবেন এখন আপনি এখানে যেখানে যেখানে a স্কয়ার b স্কয়ার দেওয়া আছে এখানে আপনি মান বসিয়ে নেবেন ঠিক আছে দেখেন এখানে আপনি মান বসিয়ে নেবেন তাহলে এখানে যদি আপনি মান বসান এখানে তাহলে এখানে 1 হবে ঠিক আছে আর এখানে হবে 2ab ওকে আপনি মান বসিয়ে নিলেন যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব আর এখানে যদি আপনি মান বসিয়ে নেন যে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর মান হচ্ছে 1 আপনি এখানে 1 বসিয়ে নেবেন এখানে কিউব দিয়ে দিবেন তারপরে এখানে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার যেহেতু 3 a স্কয়ার প্লাস 3 a স্কয়ার b স্কয়ারের সাথে ইনটু সম্পর্ক সুতরাং এটা এইভাবে লিখে দিবেন ঠিক আছে তারপরে এখানে 2ab যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে কারণ এখানে যেহেতু ab এর মান দেওয়া নাই এখন আমরা ব্র্যাকেটে লিখে দিব যে মান বসিয়ে মান বসিয়ে যখন আমরা মান বসাবো তখন মান বসিয়ে এটা লিখে দিব তাহলে এখানে হচ্ছে 1 2ab আর এখানে আপনি কেয়াল করেন এখানে কিন্তু 1 অর্থাৎ 1 এর উপরে যদি কিউব হয় 1 ই হয় আমরা জানি সরি এখানে কিন্তু +3a2b2 ছিল এটা আমরা লিখি নাই এটা লিখতে হবে প্লাস 3 স্কয়ার বি স্কয়ার তারপরে হচ্ছে মাইনাস 2 এ বি ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটা প্লাস 3 স্কয়ার বি স্কয়ার ছিল সেটা আপনাকে লিখতে হবে এই পাশে ঠিক আছে এখন আপনি যদি এটা লেখেন তাহলে এখানে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু ব্র্যাকেটের ভিতরে আরেকটা প্লাস 3 স্কয়ার বি স্কয়ার এটা আসবে তারপরে হবে মাইনাস 2 এ বি ওকে তাহলে এখানে আমরা মান বসালাম মান বসানোর পরে এখানে থাকবে যে মাইনাস এ 3 স্কয়ার বি স্কয়ার আর এখানে থাকবে প্লাস এর স্কয়ার বি স্কয়ার ওকে আর এখানে থাকবে মাইনাস এ এবি এখন এটা প্লাস এটা মাইনাস এখান থেকে যেহেতু সমপরিমাণ সে ক্ষেত্রে বাদ যাবে এখন এখানে আমরা কাজ করব দেখেন এখানে যদি আমরা কাজ করি তাহলে এখানে আমরা 2ab এটাকে আমরা এভাবে লিখে দেব আর এখানে থাকবে কি 1 থাকবে এখানে থাকবে শুধুমাত্র 1 আপনি যদি এই 1 এই লিখতে যান অর্থাৎ এর সাথে যদি এই 1 গুণ হবে কিন্তু মূলত বিষয়টা হচ্ছে এই যে 1টা এটা 1 2ab এর সাথে কি হবে গুণ হবে সুতরাং 1 এর সাথে যদি আপনি এই রাশিটাকে গুণ করেন তাহলে এটাই হবে আর পরবর্তীতে থাকবে -2ab ঠিক আছে এখন আপনি এটাকে ব্র্যাকেট উঠিয়ে নেবেন তাহলে এখানে হবে প্লাস এর ab মাইনাস এর 2ab বাদ যাবে থাকবে কি শুধুমাত্র 1 তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 1 উৎপাদকে বিশ্লেষণের প্রশ্নটা ছিল এরকম 
x to the power 4 x cube minus x minus 1 a प्रश्न टा चिलो ठीक है से देखें एक ओन a टाइप फिर प्रश्नों जो कौन पूरी क्या आशे तो कौन आपने की क्या लग करते होंगे अतः उत्पादों के विश्लेषण में प्रथम जो शॉर्ट टोटा शेड होते हैं कॉमन जाए की ना एक ने किंतु कॉमन जावे ना कारण एक ने a जो तो x आशे किंतु पूरे किंतु x नहीं आपने कॉमन तार पूरे जो दी तीन त्याग पौधा के सही करते हैं मिडिल फैक्टर करा जाएगी ना तार पूरे आरो बेनिशिंग मेथोडेर विषय आते हैं जैकने मिडिल फैक्टर पौधे पर बना सेट होते हैं शून्य एन पौधों थी अतः एक ने ये गुनी टेकिंग तो शून्य एन पौधे जितने हो बे मौने हो बे शोभा किंतु इतना इतना के एवं शाजी अलग बन इतना उद्देश्य होते हैं आपने एक्स टू दी पावर फोर के एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिखते पड़े आर आम्रा जानी जाए आमदेर जो कुन प्रोजेक्शन होए वने रूपरे जो तो इच्छा होतो गाद दीते पड़ी आमदेर जो कुन प्रोजेक्शन होए कारण वने रूपरे आपने जो तो ही गाद दें वने पूरी बत्तन j a square plus a minus b square equal a plus b into a minus b a formula ta use kora ekane a formula ta use korbo ar ekane je du ti pod roilo ei je x cube minus x shekhan theke kintu amra x common nite pari tahole ekane thakbe x square ar ekane x common neor pore thakbe 1 ar ekane minus ta hoye jabe plus jehetu bracket er purbe jodi minus hoy obosshoi khyal rakhte hobe bracket er bhitorer chinho gulo poriborton hobe এখন এই অংশটা যদি আমরা সূত্র ইউজ করি a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার তাহলে এখানে a প্লাস b আর a মাইনাস b এটা আসবে ঠিক আছে আর এটা যেভাবে আছে সেভাবে রইল এখন দেখেন এখানে কিন্তু দুটি অংশ চলে আসে দুটি অংশ চলে আসে আর অংশগুলো কিন্তু মাইনাস প্লাস এর মাধ্যমে ডিভাইডেড হয় গুণ অথবা ভাগের মাধ্যমে কিন্তু অংশ ডিভাইডেড হয় না এজন্য আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে দুটি অংশের মধ্যে কমন একটা রাশি আছে সেটা হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस वन आपने ये कहने के कॉमन नहीं थी पर भी कॉमन ने और पूरे जेट गुलू है शब्द गुलू एक्स आते लिखते हैं एक और आमी ये कहने के एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन नहीं लाम ने और पूरे ये करे थक बिकी एक्स स्क्वायर माइनस वन ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आमी लिख दूं तार पूरे ये कहने के तार पूरे अपना के शेष पर जेक्टो कास करते होंगे एक ने जस्ट पौध गुलू के शाजी लगते होंगे एक्स क्वार माना सेक्स माना स्वान इतना होंगे ये प्रश्न रुत्तो आशा करिए क्लियर द्वितीय प्रश्नो इतना चिलो टू एक्स क्वार माइनस फिफ्टीन एक्स वाई माइनस ट्वेंटी सेवेन वाई स्क्वार अमी किंतु शुरू ते बोले चिलाम যদি কমন না যায় আপনি উৎপাদকীয় সূত্র अप्लाई করতে পারেন কিনা যদি না পারেন মিডল ফ্যাক্টর করতে পারেন কিনা মিডল ফ্যাক্টরের শর্তই হচ্ছে যে তিনটি পদ থাকতে হবে আরেকটা শর্ত হচ্ছে যে মিডল ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে আরেকটা শর্ত হচ্ছে যে প্রথম যে পদ এবং শেষ পদ দুটি গুণ করতে হবে আর পদগুলো আমরা সম্পূর্ণ গুণ না করে শুধুমাত্র আমরা সংখ্যা গুণ করি তাহলে হবে কোনো সমস্যা নাই এখানে 27 আর প্রথমে দেওয়া আছে 2 তাহলে 27 এবং 2 কে যদি আমরা मल्टीप्लाई করি তাহলে এখানে আমরা পাবো 54 এখন আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে কাজটা করতে হবে যে এই যে 54 দেওয়া আছে এই 54 কে আপনি দুটি ফ্যাক্টরে নির্ণয় করবেন দুটি এমন দুটি ফ্যাক্টর নির্ণয় করবেন যে দুটি ফ্যাক্টর গুণ করলে হবে 54 এবং যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে হবে মধ্যবর্তী যে সংখ্যাটা সেটা এটা আমরা অনেকেই জানি এটা নির্ণয় করার জন্য আপনি এই পদ্ধতিটা अप्लाई করতে পারেন আপনি প্রথমে দুই দ্বারা ভাগ করলেন 27 হবে तार पूरे तीन दरा बात कर ले नाइन हो बे तार पूरे तीन दरा बात कर ले एक ने थ्री हो बे तार माने एक ने हो बे टू थ्री 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 ओके एक ओन एक हंते के आपने दो टिशों का निर्णय कर बे जेह दो टिशों का गुण फल हो बे चौनो एवं जोग अथवा बीप फल हो बे पनोरो एर शोमन एक हंते के आपने दो टिशों का निर्णय करे तार माने आठ रो एवं तीन जुदी आपने गुण करें चौनो होगे और आठ रो तक की जुदी आपने तीन बी करें ताहले होगे को तो कौने रो होगे तार माने दो टिशों का हमरा पे गला में एक तो चार रो और एक तो चे तीन एको ना हमरा इटे के एवं विकास करनी बो अतः प्रथम शब्द का टा हमरा बोरो टाली के निबो 
যদি আমরা প্রথম সংখ্যাটা বড়টা লিখে নেই তাহলে এখানে যে চিহ্নটা থাকবে সেম থাকবে অর্থাৎ এখানে মাইনাস থাকলে এখানে মাইনাস থাকবে তারপরে আমি প্লাস দিব অথবা মাইনাস দিব কিনা সেটা নির্ভর করবে এই সংখ্যাটার উপরে এখন যদি আমি এখানে মাইনাস থ্রি দিই তাহলে কিন্তু ভুল হবে কারণ এখানে মাইনাসের আটটা আঠারোটা থেকে প্লাসের তিনটা চলে যাবে তাহলে এখানে পনেরোটা থাকবে মাইনাসের এই জন্য আমাকে এখানে প্লাস দিতে হবে ঠিক আছে এই প্লাস মাইনাসের বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে এখন মিডিল সেক্টরে যখন আমরা মধ্যবর্তী পদকে বিশ্লেষণ করব তখন কিন্তু চারটি পদে পরিণত হবে এই চারটি পদ থেকে প্রথম দুটি পদ থেকে কি কমন যাবে এবং দ্বিতীয় পদ দুটি থেকে কি কমন যাবে এই কাজটা আমাদের করতে হবে এখন প্রথম দুটি পদ থেকে আমরা কিন্তু টু কমন নিতে পারি কারণ টু দ্বারা এই দুটি সংখ্যাকে বাদ করা যায় আবার এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এখানে এক্স আছে তার মানে টু এক্স আমরা নিতে পারি প্রথম দুটি সংখ্যা থেকে তার মানে টু এক্স তারপরে এখানে থাকবে এক্স আর এখানে যদি আমরা টু দ্বারা এইটিনকে বাদ করি তাহলে হবে নাইন আমরা এক্স নিয়ে গেলাম এখানে রইল কি ওয়াই আর আরেকটা বিষয় আপনার মাথায় রাখতে হবে যে এখানে যে পদ আসছে এখানে যে রাশিটা আসছে যে এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই এখানে পরবর্তীতেও কিন্তু এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই আসতে হবে যদি না আসে তাহলে বুঝবেন আপনার গণিতে ভুল আছে এই জন্য আপনি এখানে থ্রি ওয়াই নিতে পারেন যদি থ্রি ওয়াই নেন তাহলে কিন্তু এখানে এক্স থাকবে আর তিন দ্বারা যদি আপনি টোয়েন্টি সেভেনকে বাগ করেন তাহলে এখানে নাইন হবে ওয়াই হবে ওকে এখন এই যে দুটি অংশ এই দুটি অংশ থেকে আপনি কমন নিতে পারেন একটা রাশি সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই এখানে কমন নেওয়ার পর যা থাকে সব একসাথে লিখতে হয় অ্যান্ড আমরা জানি যে এখানে থাকবে টু এক্স আর এখানে থাকবে প্লাস থ্রি ওয়াই এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ জামিতি সংক্রান্ত যে প্রশ্নটা এসেছে যে একই বৃত্ত চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থকুণ পরিদৃষ্ট কুণের দ্বিগুণ এই প্রশ্নটা কয়েকভাবে আসে দেখেন এই ভাবটা হচ্ছে এরকম ভাবটা কিরকম দেখেন যে এই প্রশ্নটা আপনার এই পরিদৃষ্ট এর জায়গায় অনেক সময় বৃত্তস্থ থাকবে অর্থাৎ বৃত্তস্থ এবং পরিদৃষ্ট এই দুটি কথা সেম অর্থাৎ পরিদৃষ্ট কোন এবং বৃত্তস্থ কোন সেম যদি এই প্রশ্নটা এভাবে হতো যে একই বৃত্তচাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ অর্থাৎ পরিদৃষ্ট এই শব্দটা নাও থাকতে পারে বৃত্তস্থ থাকতে পারে এই একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে এই প্রশ্নটা অন্যভাবেও আসে এই প্রশ্নটা অন্য কিভাবে আসে যে একই বৃত্তচাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থর জায়গায় বৃত্তস্থ দেওয়া থাকে আর বৃত্তস্তর জায়গায় কেন্দ্রস্থ দেওয়া থাকে তখন কিন্তু এখানে দ্বিগুণের জায়গায় অর্ধেক হবে ঠিক আছে আর বিস্তারিত আলোচনা করে নিব এই প্রশ্ন রিলেটেড যে বিষয়গুলো আমরা শুরুতেই একটা বৃত্ত নিব ঠিক আছে আমরা একটা বৃত্ত নিলাম এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে বৃত্তের উপর আপনার কেন্দ্রস্থ কোন এবং পরিদৃষ্ট কোন একই চাপের উপর কিভাবে হয় আমি প্রথমে দুটি চিত্র অঙ্কন করে নিব মনোযোগ দেন আমি এই দুটি চিত্র অঙ্কন করে নিলাম সেম বৃত্ত এই চাপের উপর অর্থাৎ বৃত্ত চাপ বলতে কি বোঝায় বৃত্ত চাপ বলতে বোঝায় পরিধির কোনো অংশ সেটা হচ্ছে বৃত্ত চাপ আর যখন আমরা টোটালটা কাউন্ট করি তখন সেটাকে পরিধি বলে অর্থাৎ বৃত্তের দৈর্ঘ্য বলে এখন এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত চাপ আপনি নির্দিষ্ট একটা বৃত্ত চাপ নিলেন এই চাপ কেন্দ্রে যে কোন উৎপন্ন করে তার সাথ সেটাকে কেন্দ্রস্থ কোন বলে ঠিক আছে আমরা এটা আগে বুঝবো এখানে দু তিন দুটি বিষয় আছে দুটি বিষয় যদি আপনি বোঝান তাহলে এটার প্রমাণ একদম সহজে আপনি করতে পারবেন তাহলে আমরা কেন্দ্রস্থ কোন আমরা চিনলাম তারপরে এখানে আমরা একটা বৃত্ত চাপ নিব এই বৃত্ত চাপ ব্যতীত বাকি যে বৃত্ত চাপটা থাকবে এই চাপের উপর এই চাপের দুই মাথা থেকে দুটি যা যেখানে মিলিত হবে সেটা হবে বৃত্তস্থ কোন অথবা পরিদৃষ্ট কোন যেটাকে আমরা পরিদৃষ্ট বলি ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝলাম কি না একটা চাপ নিব চাপের দুই মাথা থেকে কেন্দ্রে যে দুটি ব্যাসার্ধ হবে এই ব্যাসার্ধ দ্বারা যে কোন উৎপন্ন হবে তাকে আমরা কেন্দ্রস্থ কোন বলবো আর আমরা একটা চাপ নিব এই চাপের চাপের দুই মাথা থেকে অপর চাপের যে কোনো জায়গায় মিলিত হতে পারে দুটি যা যে কোন উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোন এখন যদি আমরা এই কেন্দ্রস্থ কোন এবং বৃত্তস্থ কোন একসাথে লিখতে চাই তখন কিন্তু এটা এরকম হয়ে যাবে খেয়াল করেন এই চাপটা আমি নিলাম সাপোজ এখানে বি সি ডি আমি এই চাপ নিলাম এই চাপ ও হচ্ছে তার কেন্দ্র এখন এই চাপ যে কেন্দ্রে উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে তার কেন্দ্রস্থ কোন তার মানে এখানে কেন্দ্রস্থ কোন হচ্ছে বি ও ডি ঠিক আছে এই তিনটে বিন্দু নেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি এখানে চাইলে দুটি বিন্দু নিতে পারেন তিনটি বিন্দু নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে চাপ যদি বৃত্ত বৃত্ত অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমাদের কমপক্ষে তিনটি বিন্দু নিতে হয় এইটার উপরে ভিত্তি করে আমি তিনটি বিন্দু নিলাম আপনি চাইলে এখানে দুটি বিন্দু নিতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি চাইলে দুটি বিন্দু নেন এখন 
যদি আমি পরিদিষ্ট কোণ অঙ্কন করতে চাই তাহলে সেটা কিন্তু এরকম হবে ভালো করে খেয়াল করেন এটাকে আমি এ ধরব এটাকে আমি এ ধরব তাহলে আমরা চিত্র অঙ্কন করতে পারলাম এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই যে কোণটা এই কোণের দ্বিগুণ হবে এই কোণ অর্থাৎ এটা যদি ত্রিশ ডিগ্রি হয় এটা হবে ষাট ডিগ্রি এটাই কিন্তু এই প্রশ্নে বলা পরিধি অপেক্ষা কেন্দ্রস্থ কোণ দ্বিগুণ সেটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা এটা প্রমাণ করব কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে দেখেন তার পূর্বে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে জানতে হবে যে বিষয়টা হচ্ছে যে যে কোনো ত্রিভুজ যে কোনো ত্রিভুজ এর একটি বাহুকে যদি আপনি বর্ধিত করেন তাহলে এর বহিষ্ঠ কোণটা অন্তস্থ দুই কোণের যুগ কোণের সমান হবে বিপরীত অন্তস্থ অর্থাৎ এটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে এ এবং বি দুটি মিলে এই কোণের পরিমাণে সমান হবে এটা জানেন কি না সবাই দেখেন তো ত্রিভুজের একটি বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিষ্ঠ কোণ উৎপন্ন হবে তার বিপরীত অন্তস্থ যে দুটি কোণ হবে এই দুটি কোণের যুক্ত হবে এটার সমান এই তথ্যটা কিন্তু এখানে আসবে আরেকটা বিষয় আসবে এই বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা জানি যে সমদিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে সমদিবাহু ভালো করে খেয়াল করেন যদি এ বি সি একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ হয় অর্থাৎ এই বাহুটা আর এই বাহুটা পরস্পর সমান হয় এ বি এবং এ সি যদি সমান হয় তাহলে এখানে এই কোণ আর এই কোণ পরস্পর কি হবে সমান হবে অর্থাৎ সমদিবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুটি কোণ পরস্পর সমান হয় এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু এই এই উপপাদ্যের প্রমাণ হবে ইনশাল্লাহ আমরা এখন চেষ্টা করব প্রমাণ করার জন্য একদম সহজ তবে প্রত্যেকটা উপপাদ্য অনেক সময় দেখা যায় যে উপপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে আপনাকে কিছু অঙ্কনের কাজ করে নিতে হয় ঠিক আছে এই জন্য আপনি যে অঙ্কনের কাজটা করবেন আমি বিশেষ নির্বাচনের যে বর্ণনাটা সেটা আমি দিলাম না সেটা আপনি শুধুমাত্র লিখে নেবেন যে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট এ বি সি একটি বৃত্ত আর বি ও ডি হচ্ছে একটা কেন্দ্রস্থ কোণ আর বি এ ডি হচ্ছে একটা বৃত্তস্থ কোণ প্রমাণ করতে হবে যে আমরা কি প্রমাণ করব আমরা প্রমাণ করব এটা অর্থাৎ বি ও ডি এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে দুই গুণ বি এ ডি অর্থাৎ এই যে বৃত্তস্থ কোণটা এর দ্বিগুণ যে এই কেন্দ্রস্থ কোণটা সেটাই কিন্তু আমরা এখান থেকে প্রমাণ করব এখন অঙ্কনের ক্ষেত্রে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে এ ও যুগ করতে হবে এ ও যুগ করতে হবে এবং এটাকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করতে হবে সরি ই পর্যন্ত এ ও যুগ করে ই পর্যন্ত বর্ধিত বর্ধিত করি সেটা আপনাকে এখানে লিখতে হবে এ ও যুগ করে এটা হচ্ছে এ এ ও যুগ করে ই পর্যন্ত বর্ধিত করি সেটা আপনাকে এখানে লিখতে হবে যে এ ও যুগ করে ই পর্যন্ত বর্ধিত করি ঠিক আছে দেখেন এখন আমাদের অঙ্কনের কাজ শেষ এখন আমরা প্রমাণে চলে যাব প্রমাণের ক্ষেত্রে আমি ইতিপূর্বে যে দুটি বিষয় দেখালাম এই দুটি বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু প্রমাণ চলে আসবে এখানে আমরা প্রথম দাফে যে প্রমাণটা করব আমরা দাপ বাই দাপ প্রমাণ করব তাহলে বুঝতে আপনার সুবিধা হবে এখানে এই ত্রিভুজকে নিয়ে আপনার আমরা প্রথমে চিন্তা করব এই ত্রিভুজটা নিয়ে খেয়াল করেন এখানে যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে এই ত্রিভুজকে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন শুরুতেই এখানে যে ত্রিভুজটা দেওয়া আছে সেটার নাম কি এ বি ও এই ত্রিভুজের নাম হচ্ছে এ বি ও ঠিক আছে তাহলে ত্রিভুজ এ বি ও হতে আমরা কি পাই কি তত্ত্ব পাই এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন যে ও এ এবং ও বি পরস্পর সমান কারণ কি এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজের এ অংশটা এবং এ অংশটা এই দুটি অংশ সমান অর্থাৎ এখানে ও এ এবং ও বি এই দুটি অংশ সমান কারণ এই দুটি কিন্তু এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্দেশ করে আমরা জানি যে একই বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ পরস্পর সমান হয় যেহেতু একই বৃত্তের সকল ব্যাসার্ধ সমান হয় সেই ক্ষেত্রে এও হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার ও বি হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এর মানে কি আমি কিন্তু ইতিপূর্বে বললাম যে একটা ত্রিভুজের যদি দুটি বাহু সমান হয় তাহলে তাদের দুটি কোণের পরিমাণও কি হবে সমান হবে তার মানে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এই যে কোণটা এই কোণটা এবং এই যে এখানে যে কোণটা হলো এই দুটি কোণ পরস্পর কি সমান ঠিক আছে এখানে এ কোণ এবং বি কোণ পরস্পর কি সমান এখন আমি যদি এ কোণ লিখতে চাই তাহলে এখানে লিখবো বি এ ও 
আর যদি আমি বি কোন লিখতে চাই তাহলে লিখবো আমি এ বি ও এই দুটি কোন পরস্পর কি সমান আপনাকে এখানে যথার্থতা লিখতে হবে যে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এই কথাটা লিখতে হবে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বলেই তারা পরস্পর কি সমান ওকে এটা আমরা এইভাবে লিখবো তাহলে এখান থেকে এই ত্রিভুজ থেকে আপনি খেয়াল করেন ভালো করে খেয়াল করেন যে এই ত্রিভুজটা থেকে যে ত্রিভুজটা আমি গাঢ় করলাম এই ত্রিভুজ থেকে আমরা কিন্তু এই দুটি কোন পরস্পর কি পাই সমান পাই ঠিক আছে এখন এই ত্রিভুজ থেকে আরো তত্ত্ব চলে আসবে কি তত্ত্ব চলে আসবে দেখেন দুই নঙে চলে যান এখন এই ত্রিভুজ থেকে আরো কিছু তত্ত্ব আসবে অর্থাৎ ত্রিভুজ এ বি ও হতে আপনি খেয়াল করেন এর যে একটা বহিষ্ঠ কোন দেওয়া আছে দেখেন এখানে এটা হচ্ছে তার বহিষ্ঠ কোন এই যে ত্রিভুজটা ভালো করে খেয়াল করেন এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজের একটা বাহু কিন্তু বর্ধিত করা আছে তার মানে এটা হচ্ছে তার বহিষ্ঠ কোন এখানে বি ও ই এই ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোন এই ত্রিভুজটা এইভাবে দেওয়া আছে আপনি খেয়াল করেন এই ত্রিভুজটা কিন্তু মূলত এইভাবে দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন আপনি যদি এই ত্রিভুজটার সাথে এই ত্রিভুজটা তুলনা করেন তাহলে কিন্তু এটা এইরকম পাবেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে তার বহিষ্ঠ কোন আমরা ইতিপূর্বে কিন্তু শিখলাম যে বহিষ্ঠ কোন বিপরীত অন্তস্থ দুটি কোনের যুগ পোলের সমান এটা যদি এক্স হয় এটা যদি ওয়াই হয় তার মানে এটা এক্স প্লাস ওয়াই ওকে এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে আমরা এখানে থেকে আমরা কি পাই এখানে যে বহিষ্ঠ কোন এই বহিষ্ঠ কোনের নাম হচ্ছে বি ও ই তাহলে এই তত্ত্ব থেকে আমরা লিখতে পারি যে বি ও ই সমান এখানে যে দুইটি কোন এই দুটি কোনের সমষ্টি বি ও ই এর সমান হবে কারণ এই কোনটা হচ্ছে এইটা এবং এই কোনটা হচ্ছে এইটা এই দুটি কোন আমরা যোগ করে লিখে দিব ঠিক আছে তাহলে বি এ ও প্লাস এ বি ও এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি কারণ বহিষ্ঠ কোন অন্তস্থ বিপরীত দুটি কোনের যোগ পোলের সমান ওকে এখন এই দুটি কোন থেকে আপনি যেহেতু এই দুটি কোন পরস্পর সমান ছিল এই জন্য কিন্তু আপনি একটা কোনের জায়গায় আরেকটা কোন বসাতে পারেন একটা কোনের জায়গায় আরেকটা কোন বসাতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এই এর জায়গায় কি একে বসাবো না এর জায়গায় একে বসাবো কার জায়গায় কাকে বসাবো আপনার তো দরকার বৃত্তস্থ কোন তাই না পরিদৃষ্ট কোন এ দরকার আপনার এ আপনার এই বিয়ের দরকার নেই এই জন্য আপনি একে রেখে দিবেন তারপরে এই বিয়ের জায়গায় এই একে বসিয়ে দিবেন ঠিক আছে দেখেন বি এ ও প্লাস এখানে এ বি ও এ বি ও এবং বি এ ও পরস্পর কি সমান ছিল এই জন্য কিন্তু আমরা এটার জায়গায় এটা লিখতে পারি বি এ ও তার মানে এই দুটি যদি আমরা যোগ করি তাহলে টু ইন্টু বি এ ও এটা হবে তার মানে এখানে আমরা বি ও ই এটা সমান কিন্তু টু ইন্টু বি এ ও এটা পাই আশা করি এটা ক্লিয়ার এই নিচের অংশটা রেখে দিবেন কারণ হচ্ছে এখানে যে অংশটা পেলেন এখানে যে অংশটা পেলেন সেটাকে আপনি এক নং নাম দিতে পারেন এটা এভাবে রেখে দেন এক নং নাম দিয়ে এখন ঠিক সেমভাবে কিন্তু আপনি অপোজিটে যে ত্রিভুজ আর একটা দেওয়া আছে এই ত্রিভুজের এই কোন সমান এখানে যেভাবে আসছে ওই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও এখানে সেমভাবে আসবে যেটা সেম হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি তিন নং দাব দিবেন তারপরে লিখবেন অনুরূপভাবে 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 যেটা আসবে এই যে কোন বি ও ই এই খুন এর পরিমাণ কি আসছে টু ইন্টু বি এ ও ঠিক সেমভাবে এখানে যে কুনের পরিমাণটা দেওয়া আছে অর্থাৎ ডি ও ই ডি ও ই এই কুনটা হবে দুই গুণ এখানে যেরকমভাবে দুই গুণ আসছে এখানেও দুই গুণ আসবে এখান এখানে যে দুই গুণ আসছে কোন কোনের উপরে ভিত্তি করে বি এ ও এই যে বি এ ও এই কোনের উপরে ভিত্তি করে তার মানে এখানে যে দুই গুণ আসবে সেটা কিন্তু এই কোনের উপরে ভিত্তি করে আসবে ঠিক আছে তাহলে এই কোনের নাম হবে কি ডি এ ই ওকে ডি এ ই এখন এটাকে আপনি দুই নং ইকো আসান ধরলেন এখন এক নং এবং দুই নং আপনি যদি এখন যুগ করে দেন তাহলে আপনার প্রমাণ শেষ চার নং দাফে কাজটা করবেন যে এক নং যুগ দুই নং হতে পাই এক নং আর দুই নং আপনি যুগ করবেন দেখেন আমি বীজগাণিতিকের মতো যুগ করে দেখাচ্ছি যে এটা প্রথমে আমি লিখব যে কোন বি ও ই তারপরে সমান দুই গুণ বি এ ও তারপরে এটা লিখব দুই নং আমি নিচে লিখব যে বি সরি ডি ও ই দুই গুণ ডি 
ए ख्याल करें এখন এক নং আর দুই নং আমরা যুগ করছি বীজগণিতের ক্ষেত্রে যদি আপনি এইভাবে যুগ করেন অর্থাৎ টান দিয়ে এইভাবে যুগ করেন তাহলে জামিতির ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজটা করা যাবে না আমি শুধু আপনাদের বোঝানোর জন্য এই কাজটা করছি এখন আপনি এই দুটি কুনকে যুগ করে দেন বি ও অর্থাৎ বাম পক্ষে যে কুনগুলো আছে এগুলো যুগ করে দিবেন ডি ও ই ওকে আর ডান পক্ষে আপনি দুই কমন নিয়ে যুগ করে দেন যেহেতু দুটির সাথে দুই কমন আছে ঠিক আছে আপনি লিখবেন বি ए प्लस डि ए डि ए अपनी ख्याल करें चित्र दिखे तकान चित्र दिखे जो थकान तरह प्रमाण चले आसने बीओ इमानओ इने डिओ इमान तरह ये जी अपनी जुग करें तो टोटाल चले आसे ये टोटालटार मान कि बीओ डी ये हमारे शुरूते बोले जेटा प्रमाण करब बीओ डि तर मैं दूटी कुण मान हे बीओ डि ओके ये दुई थक एपनी भर दूटी कुण चिंता करें बीओ बीएमान कुल ठीक है और एखे डिओ डिओमान कुल एक् सप्ता जी अपनी चिंता करें दूटी कुण मिले क्योंकि सप्ता है तक यटार नाम बीएडी बीए डि चले आस ठीक है बीए डि तर मान कि अपनी ख्याल करें प्रमाणित तर मान हे एखे एटे तरह केंद्रस्थकूल और यहाँ हे वृत्तस्थकूल ठीक है तर मान एक वृत्तचापर ऊपर दंडयमान केंद्रस्थकूल वृत्तस्थकूल द्विगुण सबा भलो थकबें सुस्थान असलकुम